ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಯೋಲಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಸೊ ಅವರು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೊದಲು ಬರೋ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಗೆ ಬಾಜು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯದಿರಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆನಂದ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ನಂತರ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹತ್ತರ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆನಂದ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಥಿಯರಿನ ಬರಿತೇವೆ ನಂತರ ಥರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಥರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪರ್ಟಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಂತರ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಇವಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ ಏನು ಕರಿತೀರ ಆ ಜರ್ನಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಂತರ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಪರ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಯಾವ ಉಪಕರಣ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಂತರ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬೇಕು
ಎಸ್ಐನೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಐನೆಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪೆನ್ನಿನ ಪೆನ್ನಿಂದಾನೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಬರೆಯೋ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಬರೆಯೋ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಯನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ನಿಮಗೆ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಥವಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಂದ ಪಡಿಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇಬ್ಬರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಹುದು ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಹೋಗಬಹುದು ಇವಿಷ್ಟು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದರೊಳಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ